പോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മട്ടില് അപ്പോ ഇത്രയും നാളും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചുമ്മാതായിരുന്നോ എല്ലാം വെറും അഭിനയായിരുന്നോ ശരി ഞാൻ പോയേക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു തെന്തിനാ ഒരു പാഴ്വസ്തുവായിട്ട് നിൽക്കണ പോവാ അതോ എന്നേക്കുമായി പൊക്കോട്ടെ എന്നാണോ ഏ പോയിട്ട് വരും വരാതെ എങ്ങനെയാ അവിടെ തന്നെ എന്തായാലും പറ്റില്ലല്ലോ തിരികെ വന്നല്ലേ പറ്റും ഇനി അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞാലോ കുറച്ചേരം കൂടി കിടന്നോ ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഇനി കിടന്നാ ചെലപ്പോ ഉറങ്ങി പോവും ആദ്യത്തെ ദിവസല്ലേ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി വേണം പോവാൻ കൃത്യം ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഓഫീസിൽ എത്തണം പല്ല് തേച്ച് പൊളിച്ചൊരുങ്ങി വരാൻ സമയം എടുക്കും ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ ഇത്രയും ലഞ്ചുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവൾ ഇത്രയൊന്നും കഴിക്കില്ല വേസ്റ്റ് ആക്കും അപ്പന് വേണ്ടി മാത്രല്ല കണ്ണന് കോളേജിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും കൂടി ഓർത്തില്ല ബാങ്കിൽ മിക്കവാറും മറ്റു സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നായിരിക്കല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും മോശം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നാ തന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നോ അപ്പോ എനിക്ക് അഭിമാനമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ സഹകരണ ബാങ്കിലെ സകലർക്കും അറിയാം അവൾ എന്റെ അനിയൻ ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയും സാന്തനും വീട്ടിലെ മരുമോളും ആണെന്ന് ഓ സമ്മതിച്ചു കൃഷ്ണ സ്റ്റോഴ്സിലെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിലെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ പോരേ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും അപ്പുവിന് ബാങ്കിലെ പോസ്റ്റ് കടുത്ത ജോലി വല്ലതുമായിരിക്കോ കടുത്ത ജോലിയോ അവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ കരിങ്ങൾ ചുമക്കാനാണോ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും വലിയ ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് അല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ ബാങ്ക് വരെ പോയി അവള് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണണം അവൾക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകം ക്യാബിനൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ആ അതൊക്കെ എച്ച് ഡി സി പാസ്സായി പെർമനന്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയാലേ കാണൂ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിനും മറ്റേ പോയി അവള് പഠിക്കട്ടെ ആ എന്റെ കൃഷ്ണ നീ ഇത്ര വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഇരുട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങണല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ലേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ ദേവർത്തി കുളിച്ച സാരിയൊക്കെ ഞൊറിഞ്ഞൊടുത്ത് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നേരത്തെ എണീറ്റത് അതെന്തായാലും നന്നായി ബാലേട്ടനും കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റോ പിന്നെ സാന്തനും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോവല്ലേ യാത്ര അയക്കണ്ടേ താങ്ക്സ് ബാലേട്ട എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കരുതൽ ഹരിക്ക് പോലും ഇല്ല അവനിപ്പോഴും പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടിടാൻ ദേവർത്തി അവൾ ആകത്ര ഇല്ലല്ല ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന തോന്നുന്നു എന്തായാലും കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ താ നോക്കിക്കും ഇവൾ ഈ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു
സാധാരണ ജോലിക്ക് അതും ട്രെയിനി ആയിട്ടാ പോന്നെന്ന് കൂടി ഓർമ്മ വേണം എന്താ ട്രെയിനി അണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി വൃത്തിയായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പരിചയക്കാരല്ലാത്തവരായിട്ട് എത്ര പേര് വന്നു പോന്ന നമ്മൾ അന്ന് ചെന്നപ്പോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു വേഷം കിട്ടും നെകളിപ്പും കണ്ടില്ലേന്ന് നാട്ടുകാർ പറയാൻ ഇടവരരുത് സഹകരണ ബാങ്ക് ആവുമ്പോ സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാരാ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എക്കോണമിക്കൽ റൂറൽ അർബൻ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ വലിയ കാര്യമായിപ്പോയി ബാങ്കില് സെക്രട്ടറി ആണോ പ്രസിഡന്റ് ആണോ വലിയ ആള് എന്നുവെച്ചാ അല്ല ആർക്കാ പവർ കൂടുതല് ബാങ്കിന്റെ ഭരണ ചുമതല നാട്ടുകാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മിറ്റിക്ക ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന് എല്ലാത്തിലും ഒരു അധികാരമുണ്ട് സെക്രട്ടറി പക്ഷേ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള പോലെ സെക്രട്ടറിക്കും അതിന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഗമയും നിലയും വിലയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് സെക്രട്ടറി മാനേജറാണ് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ അല്ലെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ കുഴഞ്ഞു പോകും എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും അവരവരുടേതായ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ തൽക്കാലം അത് മതി ആ നമ്മളെ അപ്പോന്റെ ഒരുക്കം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ദേവി അതത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തീരുവാൻ തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ വലിയട്ടാ ചോദിക്കാനാണെന്നിരിക്കണോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാന്ന് ഫോൺ വന്നു അതായിരുന്നു ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല പ്രശ്നമായി കാണുമെന്ന് ആ എന്നാ പിന്നെ നീ പോയിട്ട് വാ എപ്പോഴാ പോണെ ഇപ്പൊ പോണുണ്ടോ അതോ വൈകിട്ടോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാ നീ പോയിട്ട് ആശിവ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം എന്തിനു വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ശിവൻ തന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുവിടും അതാ അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്നാ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കട്ടെ ദേവിച്ച് ശരി അമ്മായിക്ക് അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് അമ്മാമൊന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ
എന്തുപറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ കോഴി കൂവ് മുമ്പ് ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതാ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോണ എന്റെ ആവേശത്തിലാവള് ശരിക്കും ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായല്ലേ കൊള്ളാ മതി വരുത്തി കൊള്ളാമോന്നോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലേ പ്യൂൺ ജോലിക്കാണ് പോണേന്ന് ആരും അറിയില്ല ഏതോ കമ്പനിയിലെ വലിയ എം ഡി ആണെന്നേ പറയൂ പ്യൂണോ എന്താ അവനൊരു കോമഡി പറഞ്ഞതാ പ്യൂണൊന്നും അല്ല ട്രെയിനി ക്ലറിക്കൽ ട്രെയിനി എച്ച് ഡി സി പാസ്സായല്ലേ സ്ഥിരം പോസ്റ്റാ വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി വരെ ആവാം ഇനി വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാന്ന് സമയം കളയാതെ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് അഞ്ജു ശിവനെ എവിടെ ദേവടുത്തി അഞ്ജു ശിവൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയപ്പോ പോയോ എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് കരുതിയതാ അതിനിപ്പോ ശിവനെ അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അഞ്ജു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോ താങ്ക് യു ഞാനിന്ന് വീട് വരെ പോവാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരുള്ളൂ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ജു ഇല്ല ഇതെന്താ പെട്ടെന്നൊരു പോക്ക് എപ്പോഴാ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് സാവിത്രിയമ്മായിക്ക് കാലിന്റെ വേദന പിന്നെയും കൂടിയെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു പോണ കാര്യം കുറച്ചു മുൻപാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ കഷ്ടമായിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്ന ഓഫീസിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോ നീ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാനും വല്യേട്ടനും വല്യേട്ടത്തിയും പിന്നെ അമ്മയും ഹരിയേട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പോരെ എന്നാ ശരി എന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ നന്നായി വരും ആ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് പൊട്ടത്തരങ്ങളൊന്നും എടുത്തു ചാടി പറഞ്ഞേക്കരുത് ബാലനും ഹരിക്കും ആവും അതിന്റെ പേര് ദോഷം അതൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാമേ ബാലട്ടാ എന്തിനാ മോളെ ഇതൊക്കെ ബാലേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം വല്യേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എന്നും മുന്നോട്ട് വേണ്ടി തന്നെയാ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ടോ കേട്ടോ ദേവടത്തി ശരി ശരി ഇനി സമയം കളയണ്ട ഇറങ്ങിക്കും ഹരി കണ്ണ ആ അമ്മ പറഞ്ഞേ കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരോടും നല്ല വിനയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും വേണം സംസാരിക്കുക ശരി കേട്ടാ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ആ പിന്നെ മതി ബാലേട്ടാ അവൾ എൽ കെ ജി കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറുതി ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സന്തോഷത്തില്ല വല്യേട്ടോ എന്നാ പുറപ്പെട്ട ഒപ്പു ശരി ഹരി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ചോദിച്ചതാ
രാത്രി ലേറ്റ് ആയതിനും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചതിനും നീ കിടന്ന് ചാടിയതുണ്ട് അന്നേരം തരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നല്ലാതെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് അലുവ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്ന് കഴിക്കേ ബാക്കിയുള്ള സാറുമാരെയൊക്കെ പതിയെ പരിചയപ്പെടാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതിയെ പഠിച്ചാ മതി പിന്നെ മുരളി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പോക പോക എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും കേട്ടോ ആ കൊച്ചിനോട് മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി നാപ്പതോ അതാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ കണ്ടോ തുടക്കത്തില് ഇതുപോലുള്ള നമ്പറുകളും ബാങ്കിലെ ഫയലുകളിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ആ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഹാളിലും സ്റ്റോർ റൂമിലും ഒക്കെ ഫയലുകൾ കൂമ്പാരമായി കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ചെന്നെടുക്കാൻ ആകെ പൊടി പിടിച്ചിടക്ക പൊടി മാത്രല്ല ചിലപ്പോ പാമ്പും പഴുതരെയൊക്കെ കാണും 